trabajando desde el área de, de lo que es el infidema, como ustedes son las tiendas de época. Lo que vamos a hablar básica, todo, básicamente es sobre eh, el, el infidema, pero para saber el infidema todos hemos escuchado del sistema linfático, pero no sabemos así que, qué es el sistema linfático. El sistema linfático eh, básicamente pertenece al sistema circulatorio, pero en el cual transporta la linfa. ¿Y qué es la linfa? La linfa es un líquido transparente que está compuesto por glóbulos rojos, pero también en su abundancia de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos pertenecen al sistema inmunitario, al sistema de defensa del cuerpo. Y tiene como función básicamente lo que es eh, eliminar sustancias tóxicas, controlar las proteínas y a su vez lo que es, como les decía, favorecer lo que es el sistema inmunitario. ¿no? Esa es como función de lo que es el sistema linfático. A la hora del sistema linfático tenemos que saber también cómo es este recorrido. ¿Por qué? Porque el sistema linfático tiene un recorrido distinto tanto en nuestro miembro derecho como en nuestro miembro izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿cuál es la diferencia? Que el sistema circulatorio a nivel de, de lo que es el sistema linfático, en lo que es el lado izquierdo, va a irrigar todo lo que es a nivel de miembros inferiores, todo lo que es pelvis, todo lo que es abdomen, tórax, eh, tórax, tronco, eh, todo lo que es intercostal, pectoral, miembro superior, cuello y cabeza. En lo que es miembro inferior izquierdo. Perdón, lo que es todo lo que es el hemicuerpo izquierdo. Y todo lo que es el hemicuerpo derecho solamente va a recibir a nivel del pectoral, a nivel de intercostales, a nivel del miembro derecho, miembro superior derecho, a nivel del cuello y a nivel de cabeza. Bueno, solamente es a nivel del, del lado derecho. Entonces sabemos que el lado izquierdo pues lleva a un sistema linfático mayor o es más grande a diferencia que el derecho. ¿Sí? Eso es referente a lo que es el sistema linfático. Entonces sabemos que el sistema linfático pertenece al sistema inmunitario que contiene la linfa y la linfa está compuesta por glóbulos rojos y glóbulos blancos en su abundancia. ¿Sí? Como dijimos que el funcionamiento es para el sistema inmunitario. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pero, ¿Preguntas, preguntas? Pero el sistema... La linfa del lado derecho, ¿qué, ¿qué recorrido entonces hace? ¿Cuál es el trabajo del lado derecho? La, la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo es que el lado izquierdo recorre o tiene mayor recorrido de todo lo que es miembro inferior, pelvis, abdomen, tórax, cuando llega el tórax, llega a ser, se acerca a la arteria aorta, que es una arteria importante, eh, y de ahí viene a nivel del cuello, de la cabeza, del brazo izquierdo, del pectoral y los intercostales. A diferencia que el lado derecho solo recorre de nivel del pectoral derecho, intercostales derechas, miembro derecho, miembro superior derecho, cuello y cabeza. Entonces, asumo que la linfa del lado derecho solamente hace el recorrido de la pierna. No, de lo, del lado de izquierdo y de los dos miembros, de los miembros inferiores izquierdos. Lado izquierdo, solo los miembros inferiores, pelvis, abdomen y todo lo que es eh, tórax, todo el lado de, de izquierdo. Pero derecho solamente es, como le digo, pectoral, intercostales, miembro superior derecho, cuello y cabeza. Nada. Entonces, en el lado izquierdo se recarga más. Eh, se podría decir que hay una mayor congestión, ¿no? Pero eh, igual, la diferencia es que el lado derecho es más corto, pero eh, de una u otra forma igual recorre a una arteria importante. ¿Sí? Eh, pero el sistema linfático también tiene alteraciones, que se van a dar generalmente por obstrucciones o ineficiencias a nivel de los ganglios, linfáticos, lo que son a niveles canales, que van a conllevar que esta linfa se canalice o se filtre en esa zona. ¿Sí? Entre ellas, las patologías más comunes que hemos escuchado es el infidema. Pero también existen otras, como los problemas eh, de edema, propiamente dichos, o los problemas de linfagitis, ¿sí? Eh, por ejemplo, el linfedema, que es lo comúnmente que hemos escuchado, es que el linfedema básicamente es el edema que se produce cuando hay un acúmulo de líquido intersticial o líquido a nivel del tejido subcutáneo, a nivel de la piel. ¿Y por qué se produce? Como les decía, por la obstrucción del canal linfático, o por la obstrucción o la ineficiencia del sistema eh, linfático. Entonces esto va a conllevar a que comienza a haber una edematización o una, un aumento de líquido a nivel, como les decía, del tejido subcutáneo. ¿Sí? Entre ellos, lo que nos va a favorecer y lo que hasta ahora hemos recomendado durante todo el proceso que están llevando es el drenaje linfático manual. El drenaje linfático manual tiene como función principal 
eliminar ese líquido o, o hacer que ese líquido aumente en su filtración de tal manera que vaya a los canales linfáticos y pueda disminuir la retención de lente. De, de, de. de esta forma vamos a evitar que existan tipos de alteraciones o complicaciones en el edema, como por ejemplo deformación del miembro, disminución de la sensibilidad, dolor, o entre ellas inclusive ardor. Todo eso podemos evitar simplemente cuando tengamos un buen abordaje de manera de drenaje linfático manual. Pero es importante hacerlo de manera temprana. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿No? Entre ellos tenemos... ¿Qué se produce, me dice, cuando hay mala irrigación? Cuando hay una obstrucción a nivel del conducto aglionar o cuando el sistema linfático es insuficiente. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotras? Como ha habido una extirpación del, del canal ganglionar axilar, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta obstrucción va a ser inadecuada. Entonces, al haber esta obstrucción, va a empezar a edematizarse el brazo. Y por ende, el drenaje linfático va a ayudar a que esta... ¿Qué cosa es Aumente el líquido, como que se, cuando nos hemos tocado, se hincha. ¿Se han visto? No sé si hemos podido visualizar las que hemos tenido el linfedema. Entonces... Se hincha el bracito y ese bracito hinchado es con retención de líquido a nivel del tejido de la piel. Ajá. Eh, exacto, exacto. Está, bueno, hay una filtración inadecuada del líquido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el drenaje manual, con el drenaje linfático manual? Es hacer que ese filtrado sea favorecido de una forma de que elimine todo o disminuya en todo caso la retención de líquido para, como le digo, evitar complicaciones como por ejemplo deformación del miembro, como por ejemplo disminución de la sensibilidad, como por ejemplo dolor, pesadez o inclusive alteraciones psicológicas que podamos tener, como por ejemplo, eh, no sé, de repente en casa no, que por no ponernos una prenda nos, nos cohibimos de una otra forma de que no podamos utilizar algo que queramos, ¿no? o evitar que eso conlleve a, a cambiar nuestro ritmo de vida, por ejemplo si antes pues, nos gustaba cocinar y ahora no lo hacemos, por eso es de preferencia tener un buen abordaje temprano. ¿Sí? Por eso es importante hacer el drenaje linfático. Señora. Este, este acá se presenta, digamos, cuando no está operada, se presenta al año, a los dos años, o sea, se puede presentar en cualquier momento o solamente después de la operación. Existen dos tipos de linfedema: el primario y el secundario. El primario es el idiopático, el que no tiene origen. ¿Sí? El que puede ser precoz, el que puede darse inclusive de manera más temprana. Pero el tipo 2, el secundario, es el que se produce no solamente por los carcinomas, sino también puede ser posoperatorio. ¿Sí? Entonces, no necesariamente le puede dar al año o a los dos años, sino hay personas que inclusive después de casi 10 años se presenta el linfedema. Pero de todas maneras es importante, apenas lo diagnostique, abordarlo inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia en que sea de clase 1 y clase 2? Bueno, el idiopático, como le digo, que es el primario, es el que no tiene origen. Mentalmente no tiene origen, el puede ser precoz. ¿El tratamiento es precoz. diferente? ¿Las consecuencias de que no se haya tratado es diferente? Lo que se hace en el drenaje es controlar, disminuir en lo posible lo que es la retención de líquido a nivel de la piel. ¿Sí? Y eso es lo que básicamente se trata. ¿Para qué? Para evitar complicaciones. ¿Sí? ¿Así otra pregunta? ¿Cuándo se diagnostica para ello del doctor? Bueno, ¿Cuándo se puede diagnosticar? Bueno, de distintas diferentes formas. Normalmente lo que, lo que uno se trata es según los signos y síntomas que podamos tener. ¿Sí? Exacto. Okay. Bueno, ahora mi compañera va a hablar de lo, de lo que es eh, terapia, que es básicamente lo que nosotros estamos haciendo, lo que es el drenaje linfático. Bueno, buenos, buenos días. Yo les voy a hablar básicamente de lo que es la, la terapia. ¿Sí? Pero, este... Ya aquí hay este, ya, este, damas que sí tienen ya el, el edema, ¿no? El infedema. Por ejemplo, las no. señoras, sí, ellas ya, ya tienen el infedema. Y, por ejemplo, en ese caso es diferente el abordaje que en aquellas que no tienen todavía el infedema. ¿sí? En el caso de que las que no tienen el infedema es básicamente prevención. ¿sí? Los ejercicios y todo lo que hacemos aquí, todo lo que indicamos aquí, es importante para ellas para prevenir el infedema, ¿no? Que puede, y por ejemplo en el caso de ellas, solamente es para disminuir la hinchazón, ¿sí? El grado de, de, de edema, ¿sí? Y eh, ver hasta dónde llega, hasta dónde disminuye y ahí mantenerlo, ¿sí? Es básicamente eso en, en el caso de, de, de las personas que ya tienen el infedema. 
para evitar una complicación mucho más severa. ¿sí? Y dentro de la terapia, eh, ah, dentro de los signos y síntomas que puede, se puede este, presentar ¿ya? Durante, cuando ya se va a iniciar el infedema, es pesadez. ¿sí? Se pone una prenda y siente que la, que la, de la, de la del brazo de, este, afectado no le, no le entra o está muy apretada la prenda. ¿sí? Este, en algunos casos puede este, presentarse también dolor, ¿no? la piel endurecida, roja, ¿sí? esos son los signos de, de un linfedema. ¿sí? Bueno, y dentro de, una terapia, de la terapia tenemos la terapia descongestiva, ¿sí? que está básicamente indicada para las personas que ya tienen el linfedema. ¿sí? que dentro de ello está este, el drenaje linfático manual, que ya lo habló este, eh, mi compañera. Y lo otro es el vendaje, ¿sí? el proceso del vendaje. ¿sí? Son tres procesos, o tres son este, vendajes multi, multicapas. Uno que tiene la manga este, tubular, ¿sí? que es básicamente de algodón, ¿sí? la, la, eh, el tubular que sirve para proteger, ¿no? para proteger este, de las alergias, inclusive este, absorbe el sudor, ¿sí? la manga tubular, la primera que va. La segunda, que es la, man, la, la, la venda este, de espuma, de espuma ¿sí? esa va, va a proteger las eh, prominencias óseas, ¿no? los huesitos que están bien pronunciados, va a servir para proteger eso, y a la vez, para que cuando le pongan la tercera capa, ¿sí? todo el vendaje sea uniforme. Y bueno, y la tercera, que ya va a este, tener la función de, de hacer este, presión, ¿no? De comprimir para que pueda ayudar a que la, el vendaje linfático siga su ¿sí? Y también, durante, durante el vendaje, es importante este, realizar ejercicios, ¿sí? Realizar ejercicios, porque si hacemos ejercicios, contraemos los músculos y a la vez la presión de vendaje que ha realizado van a ser como una fuerza contraria y van a permitir que la linfa vaya deslizando se poco a poco, va haciendo su recorrido ¿sí? y vamos a ayudar o a favorecer que el brazo se disminuya ¿no? ¿Sí? dentro de los ejercicios que podemos realizar, por ejemplo es tratar de subir las escalerillas con la venda ya, ya este, puesta ahí ¿sí? realizar este movimiento, 10 ¿sí? repeticiones, o de repente 8 hasta donde usted llegue. ¿sí? Otro es a nivel de codo, vamos a empezar desde hombro, codo y este muñeca. ¿sí? Realizar este movimiento, arriba, 10, aquí, cogerse la, la punta de la nariz, ¿sí? también igual, 10 repeticiones, ¿sí? Ajá, eso, 10, 10 repeticiones. Porque si tiene movimiento, ¿no es cierto? Si tiene movilidad, el vendaje le permite realizar los ejercicios. Realizar este movimiento hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Igual, 10 repeticiones, 10 repeticiones y realizar uno. ¿Sí? Uno. Hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Dentro de lo que pueda. Igual, 10 repeticiones. El vendaje, el ejercicio, va a favorecer un montón para que ustedes, para que ese bracito pueda disminuir al máximo. ¿sí? Llegado el momento en que el, el brazo deje ya, ahí, ahí se quedó, ya no baje más. ¿sí? El brazo, de lo que ya estaba tan inflamado con el drenaje linfático, el vendaje, bajó, disminuyó de grosor, pero ya este, ven que ya no hay mayor disminución, entonces se indica el la manga compresiva, ¿no? Y esa manguita tienen que usarla también este, ya hasta de, de copila, ¿no es cierto? Y también realizar sus ejercicios. Siempre sus ejercicios, su cuidado de la piel, ¿sí? la higiene, la hidratación, es importante. ¿sí? Esos tres, eh, los tres son los más importantes. Higiene de piel, el drenaje linfático y los ejercicios. ¿sí? Sí, los ejercicios siempre y cuando estés con el, con, con el vendaje o lo puedo hacer también cuando me lo quito claro, seguir ajá, claro, 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 puedes hacerlo cuando no lo tenga o cuando lo tenga recuerda que, bueno, le dije hace un momento de que hay mayor, este, te va a favorecer mejor 
con el metaje, ¿no es cierto? Porque va a haber una presión contraria, ¿no es cierto? La contracción del músculo, más la presión de la venda, ¿sí? Va a, ver, va a favorecer mejor a que disminuya el, el, el grosor del de, de miembro, ¿sí? Señorita, una pregunta. Este, cuando uno tiene ya la, la manga compresiva que dice el ritmo de vida es normal, o sea, nuestra, no tenemos que cargar el brazo, sino que hacer nuestra vida claro, normal, mover las sí, manos. Sí, sí, definitivamente, claro. Pero ya voy a hablar de las precauciones que hay que tener. ¿Sí? Y para aquellas personas que ya, que ya, eh, que, mejor, mejor dicho, que todavía no han desarrollado el infedema, ¿sí? Ya se les está, este, ya se les ha estado este, enseñando, ¿no? Los ejercicios que deben de realizar, ¿sí? Y dentro de ellos, y el más importante, digo yo, yo pienso que, que hay dos, dos eh, cosas muy importantes que debemos de realizar durante el ejercicio, para aquellas personas que todavía no tienen el infedema, ¿sí? Una de ellas es realizar los ejercicios diafragmáticos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo siempre les digo, señores, respiren con el abdomen, respiren, inflen el abdomen. ¿sí? Este, eh, eh, el, el, la respiración diafragmática, una, les va a ayudar a que no, durante el ejercicio este, no se canse. ¿sí? Otra, va a ayudar a mayor oxigenación. ¿sí? Eh, como le decía, ¿no? Tomamos aire por la nariz, ¿sí? Tomamos aire por la nariz, inflamos la barriguita. Si todavía, de repente, como que todos los días nosotros no, eso, no respiramos así, porque usamos generalmente los músculos sí. accesorios, ¿no? Hacemos esto, ¿sí, ¿no? Inconscientemente, pero durante los ejercicios hay que eh, enfatizar eso, ¿no? Realizar eh, la respiración abdominal, ¿sí? Respiramos por la nariz inflamos la barriguita, colocamos una mano aquí y una mano aquí, la que está en el pecho no debe de elevarse, solamente se eleva la que está en el abdomen, inclusive también para, para ustedes, ¿no? que es importantísimo. ¿sí? Tomamos aire por la nariz, inflamos la barriguita, contamos cinco y botamos por la boca, pero lentamente. ¿Sí? Cinco repeticiones antes de los ejercicios. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de que uno tenga que respirar así. Esa debería ser la respiración correcta, porque además, además de todo, y es mucho más importante, que aquí hay un músculo que se llama el eh, transverso del abdomen, juntamente con el diafragma, ¿sí? Los dos deberían de trabajar para eh, una buena respiración. Trabajamos aquí, activamos todo lo que es abdomen y no solamente nos va a ayudar la respiración, sino también a mantener una postura correcta, porque este músculo no está trabajando. Por lo tanto, no estamos respirando bien y nuestra postura está pésima. ¿Sí? Y otra es para dar mayor oxigenación a nuestros músculos. ¿Sí? Bueno, y, y eh, otra cosa importante que, que también estoy recalcando es que durante los ejercicios mantener siempre las escápulas juntas. ¿Sí? Porque como, bueno, ya también les he explicado a, a, a algunas señoras de que como han sufrido la mastectomía, les han realizado la mastectomía, de alguna forma, este, en algunos casos, han afectado el, el músculo que se llama pectoral, ¿sí? que nos mantiene ¿sí? con los hombros bien derechitos, ¿sí? por ende, como, como haya, ya se ha afectado el, ese músculo, el hombro se va así, ¿sí? y la escápula, por ende, se va adelante. Cuando les digo yo que, que junten las escápulas, que hay esto, a la vez estamos tratando de llevar los hombros hacia atrás, ¿no? Porque si mantenemos esta postura y queremos elevar los brazos, no vamos a poder porque los hombros están aquí, ¿sí? Limitando a que se puede elevar el brazo. En cambio, si ponemos las escápulas juntas, tenemos mayor rango, ¿cierto? Podemos elevar más las escápulas, ¿sí? Y bueno, dentro de los ejercicios que podemos realizar es sentadas, ¿sí? llevando, flexionando los brazos, adelante, ¿sí? Es a nivel de hombro, ¿sí? 10 re, repeticiones en el caso de que me puedan realizar, y si no, de 6 a 8. ¿Sí? Los ejercicios no deben de causar este, dolor ni cansancio. ¿sí? Si hay dolor es porque lo están realizando mal, ¿sí? Eh, 
Otro ejercicio puede ser también igual. ¿Sí? Abriendo el brazo. ¿Sí? Adentro y afuera. Igual, 10 repeticiones. ¿Sí? Con este ejercicio estamos favoreciendo a este músculo de acá, que se llama el deltoides. ¿Sí? Y otro, por ejemplo, también las, eh, las actividades de la vida diaria, ¿no? Simulando que estamos limpiando la mesa, adelante y atrás. Y ese ejercicio, por ejemplo, no, no, no agota demasiado. ¿Sí? Cuando vayamos atrás, siempre, escápula. ¿Sí? Enfatizar más en escápula. ¿Sí? Igual en lateral también, de costadito. ¿Sí? Y aquí también hay mayor trabajo de escápula. ¿Sí? Mandamos información a los músculos de la escápula para que digan, están diciendo, ¿no? Tienes que mantenerte ahí. Pectoral estiradito y las escápulas aquí. ¿Sí? Y el de la toallita. ¿Sí? Generalmente aquí lo hacemos con el palito, ¿no es cierto? Pero si les, si les parece difícil, pueden coger una toallita, ¿sí? Y elevamos. Arriba y abajo. Arriba y abajo. También, igual, 10 repeticiones. Si sienten cansancio, de 6 a 8 repeticiones. ¿Sí? Y muy importante, los movimientos de cabeza y cuello. ¿Sí? Entonces, los movimientos de flexión, extensión, ¿sí? las deducciones, igual, 10 repeticiones para cada movimiento. Siempre en cada movimiento, la respiración. ¿Sí? Y los movimientos del brazo con la ayuda del palito, igual. Flexión y extensión. Ahí también trabaja bastante la escápula, ¿no? Pero eso sí, si mantenemos siempre derechitas. Juntamos las escápulas, porque si no, vamos a hacer solamente esto. ¿Sí? Juntamos las escápulas y arriba. Abajo y arriba. Abajo y arriba, ¿sí? Igual, 10 repeticiones. Este ejercicio podemos este, reemplazarlo con la pelotita, como les estaba enseñando a las señoras. Igual. Aquí, los codos al mismo nivel, escápulas juntas y presionamos. Presionamos, presionamos, presionamos. Cuatro. Uno, dos, tres, diez repeticiones. ¿Se han dado cuenta que los ejercicios van más para la escápula? Sí, porque es son los músculos que más se van a ver afectados, los músculos de la escápula y el pectoral. ¿Sí? Esos músculos están afectados y por lo tanto tenemos que enfatizarnos más ¿sí? en esos músculos. ¿Sí? Le damos los brazos, como ya les mencioné hace rato, le damos los brazos. A los costados, adentro y afuera, adentro y afuera. Y realizando puño, arriba y abajo también ¿sí? para favorecer el de la... por la contracción muscular de por sí, por la contracción muscular la linfa va a ir <risa> la linfa va a ir deslizando, va a ir siguiendo su recorrido solamente por la contracción muscular ¿sí? es la importancia de los ejercicios y por último el auto de la... ¿sí? este... Yo he estado viendo que, que, que muchas de, de las señoras que han estado haciendo el autodrenaje este, realizan movimientos con presión, ¿no? Movimientos con demasiada presión y ese no es el, el, el fin, ¿no? El fin es de realizar un, un movimiento suave, ¿sí? Lento, coordinado, porque el, el, el paso de la linfa es lento, no es tan rápido, ¿sí? También igual, activamos el... el el ganglio submaxilar a este nivel, con los tres deditos, los tres deditos, los tres deditos, también para ustedes es importante los tres deditos, y realizamos movimientos circulares suaves, ¿sí? Suaves, 10, 10, ¿sí? Con esto activamos. Y luego bajamos un poquito más a nivel de las clavículas, ¿sí? A nivel de las clavículas, igual, realizamos movimientos circulatorios, circulares, Igual, 10 repeticiones. ¿Sí? Y aquí elevamos el brazo no afectado, que no está operado, el lado no operado, con tres deditos y colocamos aquí. Igual, 10 repeticiones. 
La importancia de estos es estimular a los ganglios para que la linfa pueda ingresar con facilidad. ¿sí? Aperturar los ganglios, ¿sí? abrir los ganglios. Por eso es que no se debe. Si uno hace con tanta presión, lo que puede hacer es hasta dañar el ganglio. ¿sí? Podemos dañar el ganglio, entonces ese ganglio ya no va a cumplir la función que, que, que debería de cumplir. ¿sí? Luego de esto, luego de, 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 de activar el ganglio axilar, seguimos aquí, el drenaje, ¿sí? con movimientos suaves, son caricias, ¿sí? Y es igual, 10 caricias, ¿sí? ¿Sí? Y luego continuamos con el bombeo, pero del brazo afectado del brazo afectado, elevamos el brazo afectado, se cansa demasiado, apoyamos en la pared, ¿sí? Y empezamos el bombeo de la parte más distal, ¿sí? A la parte más próxima, con toda la palma de la mano, ¿sí? Con todo, y hacemos estos movimientos suaves, una presión suave, ¿sí? Hasta la parte más próxima y regresamos igual, por el mismo lado, hasta la punta, estiramos y nuevamente realizamos. ¿Sí? Igual, 10 repeticiones, 10 repeticiones. ¿Están cansadas? Igual. Apoyamos en la pared, ¿sí? Y vamos a realizar para la parte dorsal, ¿sí? Una suave caricia. Eso ya es el drenaje. Empezamos a drenar toda la linfa, ¿sí? Y empezamos, si empezamos para la parte dorsal, nos vamos hacia atrás. ¿Sí? Toda la linfa, la enviamos atrás, toda la linfa. Si empezamos en la palma de la mano, ¿sí? llevamos toda la linfa hacia la axila contraria. ¿Sí? Hacia la axila contraria. ¿Lo ves que ya activamos aquí? Y entonces va, va a haber un... Eh, va a haber